முத்தாரம்மன் சத்சங்க நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் விரதங்களிலே ரொம்ப சிரேஷ்டமான விரதம் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அது ஏகாதசி விரதம் இந்த ஏகாதசி விரதம்ங்கிறது சுக்லபக்ஷம் கிருஷ்ணபக்ஷம் அப்படிங்கிற வளர்பிறை தேய்பிறை காலத்தில் ஏகாதசி தேதி அன்று வரும் அதாவது பதினோராவது நாள் அன்றைய தினத்தில் சுத்த உபவாசம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது முக்கியமாக இரவும் பகலும் சத்கதா சிரவணம் செய்யணும் அப்படிங்கிறது அந்த விரதத்துக்கான முக்கிய நியமனம் உபவாசங்கும்போது இரவும் பகலும் ஈஸ்வர தியானத்திலே கழிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது அந்த உபவாசங்கிறதுக்கேனா அர்த்தமே இப்போ இரவும் பகலும் தெய்வ சிந்தனையிலே இருக்கணும்னா அதுக்கு உணவு இடையூறாக இருக்குங்கிறதுனால அதை தவிர்த்தார்கள் இன்னொன்று உறுதிபாடோடு இருக்கணும் இன்றைக்கி என்ன இந்த விரதத்தில் நம்ம வந்து ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது எப்போதும் இறைவனை பற்றியே சிந்தனை பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் அவனுடைய கதைகளையே கேட்கணும்னு சங்கல்பம் எடுத்துக்கணும் அந்த உறுதியிலேருந்து மாறுபடக்கூடாது அதுதான் இந்த வேகாதசி விரதத்துடைய முக்கியமான ஒன்று இது எதுக்காக பெரியோர்கள் இப்படி வச்சுருக்கா அப்படின்னா இந்த பதினோரு நாள் அதாவது பதினோராவது நாள் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மாதத்துலேயும் ரெண்டு முறை வரும் ஒரு வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட இருபத்தி நாலு இல்லை இருபத்தஞ்சி ஏகாதசிகள் வரும் ஒவ்வொரு ஏகாதசிக்கும் ஒவ்வொரு கதை உண்டுன்னு வைங்களேன் ஆனால் இந்த பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க கண்டிப்பாக இப்படி ஒன்றுமே சாப்பிடாமல் தான் இருக்கணுமான்னா அப்படி இருந்தால் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது ஏன்னா நம்ம உடம்புங்கிறது ஒரு எந்திர மாதிரி நம்ம அதில் எப்போதும் சாப்பாடை போட்டுகிட்டே இருக்கோமா அரைச்சிட்டே தான் இருக்குது இருந்தாலும் அதுக்கும் கொஞ்சம் வந்து நம்ம ஓய்வு கொடுக்கணும் இப்போது நீங்கள் எந்த எந்திரத்தை பார்த்தாலும் அந்த எந்திரத்துக்குன்னு கொஞ்சம் ஓய்வு கொடுத்தா தான் அது நன்னாக வந்து செயல்படும் இல்லையா எதுக்குனாலும் ஒரு மெயின்டெனன்ஸ்னு தேவை இருக்குது இல்லையா அது கண்டிப்பாக விடணும் ஒரு நாளாவது அதுக்கு ஓய்வு கொடுத்தா தான் மறுநாள் நல்ல முறையில் செயல்படும் இப்போ நம்மளே பாருங்களேன் தினமும் வேலையாக இருந்தால் நம்ம நல்லா பார்ப்போமா பார்க்க மாட்டோம் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு நாள் ஒரு விடுப்பு கொடுத்தோன்னா விடுமுறை கொடுத்தோன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் பாருங்கள் நல்லா வந்து உற்சாகமாக வேலை பார்க்க முடியுது இப்போ நமக்கே அது தேவை இருக்குது அதே மாதிரி தான் நம்ம உடம்புக்கும் வந்து நம்ம ஆகாரத்தை போட்டுகிட்டே இருக்கிற அந்த எந்திரத்துக்கும் ஒரு நாள் விடுப்பு கொடுத்து பாருங்களேன் அதாவது பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க அப்படி வந்து நம்ம வந்து ஓய்வு கொடுக்கும்போது வயிற்றில் உள்ள அந்த கழிவுகள்லாம் வெளியில் போய் எப்போது சுத்தமாக இருக்கும் உடலும் சுத்தமாக இருக்கும் மனசும் சுத்தமாக இருக்கும் இன்னொன்று நல்ல முறையில் உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறதுக்கு அதை உதவும் சாப்பிடாமல் எப்படி இருக்க முடியும் சுவாமி ஒரு நாள் முழுவதும்னா இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இருக்க முடியும் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே அதை பழக்கிட்டோன்னா கண்டிப்பாக பிரச்சனை வராது இப்போ உடம்புக்கு முடியாதவா நோய் நொடியில் இருக்கிறவர்கள் ரொம்ப சின்ன குழந்தைகள் வயதானவர்கள் வாழ்லாம் ஏகாதசி விரதத்துக்கு கொஞ்சம் விதி விளக்கு உண்டு உடம்புக்கு முடியல அப்படின்னு இருக்கிற வாழ்க்கெல்லாம் கொஞ்சம் சிரமம் ஏற்பட்டால் தீர்த்தம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை பாலோ இல்லை பழங்களோ அதெல்லாம் தெய்வத்துக்கு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ணிவிட்டு அதை சாப்பிட்டுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் மற்றபடி நம்ம சின்ன வயசுலேருந்தே குழந்தைகளையும் நம்மளையும் பழக்கிட்டோம்னா அந்த பிரச்சனையே வராது கண்டிப்பாக ஏகாதசி அன்னைக்கு எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறது முக்கியமான நியமனம் ஏன்னா கிருஷ்ணபக்ஷம் இல்லை சுக்லபக்ஷம் ஏகாதசி அன்று உண்பது மகா பாவம்னு சொல்கிறது அதனால தான் ஏகாதசி அன்னைக்கு யாரும் ஒன்றும் சாப்பிட மாட்டான் தான் ஏகாதசிக்கெல்லாம் கல்யாணம் வைக்க மாட்டான் ஏன்னா அன்னதான் அன்னைக்கு அன்னம் எடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறது இப்போல்லாம் வைக்கிறாங்க இருந்தாலும் பொதுவாக வந்து ஏகாதசிங்கிறது விரத ஒரு முக்கியமான ஒரு விரத நாளாக இருக்குது ஏன்னா விரதங்கள்ங்கிறதே நம்மளை வந்து நன்னெறிப்படுத்துறதுக்கு தான் இப்போ உடலையும் மனசையும் அது சுத்தமாக்கும் நம்மளுடைய உயி உடையில் உடலையும் உயிரையும் நல்லா சுத்தமாக்கக்கூடதுக்கு உபவாசத்தை தவிர வேறு சிறந்த தவம் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்கிறேன் அதனால் அது கண்டிப்பாக செய்யணும் இதை முடியாதவா விரதங்களை பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்கிற அதாவது நம்ம வந்து விரதங்களே வந்து ரொம்ப நமக்கு சுலபப்படுத்தி கொடுத்தது தான் ஏன்னா பொதுவாகவே வந்து நிறைய தவம் இருக்கணும் அதெல்லாம் முடியாதுங்கிறவா ஆயிரம் இல்லை பத்தாயிரம் காயத்ரி மந்திரம் ஜபம் பண்ணணும் அதுவும் முடியலைனா இரநூறு பிராணாயாமம் பண்ணணும் ஒரு மாதத்துக்குள்ள ஏன்னா உபவாசமாவது ஒரு நாளில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறோம் அதனால் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒருக்க கண்டிப்பாக இந்த ஏகாதசி விரதம் அப்படிங்கிறத நம்ம இருக்கணும் இதனால் நமக்கு என்ன நடந்ததுன்னா உடலும் மனசும் சுத்தமாகிறது 
பகவானே சொல்லியிருக்காரு ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருந்துக்கோ அப்படின்னா அது நமக்கு நன்னதாக தான் இருக்கும் சரி இந்த ஏகாதசிக்கு என்ன பண்ணணும்னா மாத மாதமே வரும் அதுக்கு கண்டிப்பாக வந்து நம்ம ஏகாதசிக்கு வந்து சாப்பிடாம தான் இருக்கணும் ரொம்ப வந்து பசிச்சுதுன்னா கொஞ்சம் தீர்த்தம் சாப்பிட்டுக்கலாம் இல்லை பாலோ பழங்களோ பகவானுக்கு நேவேத்தியம் வச்சுட்டு இது பண்ணிக்கணும் ஆனால் முடிஞ்ச முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒன்றுமே இது பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் அதிகாலையிலே எழுந்து நீராடி நித்திய அனுஷ்டானங்களை எல்லாம் நம்ம முடித்து பகவானுடைய நாம நாமத்தை பாராயணம் பண்ணணும் உங்களுக்கு என்ன இஷ்ட தெய்வமோ அந்த இஷ்ட தெய்வத்துடைய கதைகளை கேட்கலாம் அப்படி தான் அந்த நாட்களை நம்ம வந்து இது பண்ணணும் சும்மா சாப்பிடாமல் இருக்கிறது மட்டும் ஏகாதசி ஆகாது அப்புறம் அந்த பூஜைக்கு தேவையான துளசியெல்லாம் முத நாளே பறிச்சுக்கணும் ஏகாதசி அன்னைக்கு கண்டிப்பாக பறிக்கக்கூடாது அப்புறம் ஏகாதசி அன்னைக்கு விரதம் இருந்தவா மறுநாள் துவாதசி அன்னைக்கு பாரணை பண்ணணும் பாரணைங்கிறது மதுன மறுநாள் வந்து இருபத்தி ஓரு வகை வச்சு கறிகள்லாம் வச்சு காய்கறிலாம் வச்சு சாப்பாடு இது பண்ணி பாரணை பண்ணுவா துவாதசியில் விசேஷம் சுண்டக்காய் அகத்திக்கீரை நெல்லிக்காய் இதெல்லாம் கண்டிப்பாக அன்றைக்கி உணவில் சேர்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவா கண்டிப்பாக இந்த விரத நாட்களில் ஏகாதசி அன்னைக்கு புடலங்காவோ கத்திரிக்காவோ வெங்காயமோ பகலில் தூங்குறதோ என்ன ஸ்நானமோ ஸ்திரீ போகமோ இதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஏகாதசியை பண்ணவே கூடாது அதெல்லாம் கண்டிப்பாக புண்ணியத்தை அகற்றிவிடும் அதனால் அதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருந்துக்கணும் இது வந்து மாதம் மாதம் முடியாதவா என்ன பண்ணலான்னா வருஷத்துக்கு ஒரு முறை அதாவது அந்த மார்கழி மாதம் வர்றது இல்லையா இந்த மார்கழி மாதம் சுக்லபக்ஷ ஏகாதசி மைகுண்ட ஏகாதசின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அதுலேயாவது கண்டிப்பாக நோன்பு இருக்கணும் அதனால் அன்னைக்கு பண்ணுனா எல்லா ஏகாதசியிலையும் விரதம் இருந்த பலன் உண்டாகும் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது அதனால் ஏகாதசி விரதம் வைகுண்ட ஏகாதசி அன்னைக்கு கண்டிப்பாக எல்லாரும் வந்து விரதம் இருக்கணும் வளர்பெற ஏகாதசிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று ஏன்னா முக் முக்கோடி ஏகாதசி மோக்ஷ ஏகாதசி அப்படின்லாம் அதுக்கு பேர் ஏன்னா சூரியனை சூரியனுடைய இயக்கத்தை வச்சுருந்தானே நம்மளுடைய ம வருஷத்தை வந்து இப்போ உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்னு சொல்கிறோம் ஆறு மாதம் அது அப்போது வந்து உத்தராயணம் உத்தராயணம்ங்கும் போது தேவர்களுக்கு அது காலை பொழுது இல்லையா அதாவது பகல் பொழுது அதில் முக்கியமாக இந்த வைகுண்ட ஏகாதசிங்கிறது இரவு முடிந்து பகல் தோடிய நேரம் வைக்கரை பொழுத குறிக்கிறது அந்த சமயம் முப்பத்து முக்கோடி தேவர்களும் அப்படி பூமியில் இறங்கி வர்றதா சொல்லப்படுறது அதனால தான் விஷ்ணு ஆலயங்களில் வைகுண்ட ஏகாதசி மட்டுமே திறக்கப்படும் அன்னைக்கு பார்த்திங்கன்னா வைகுண்ட வாசல் வழியாகத்தான் எல்லோரும் திருமாலை தரிசனம் செய்து வர்றது அப்படிங்கிறது அப்படி பண்ணினா இறப்பு பிறப்பு சுழலிலிருந்து விடுபட்டு வீடு பேர் எழுதுவதாக நம்ம நம்பிக்கை வச்சுட்டுருக்கோம் அதனால் அது ரொம்ப முக்கியம் அது சொர்க்கவாசல் சொர்க்கவாசல்னு எல்லோரும் சொல்கிறோம் சொர்க்கத்துக்கு போனால் திரும்பி விடலாம் ஆனால் வைகுண்டத்துக்கு போனால் திரும்பி வர முடியாது அதனால் அது சொர்க்கவாசலில் வைகுண்ட வாசல் வைகுண்ட வாசல் திறக்கிறது அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஆக இந்த முக்கியமான விரதம் இந்த ஏகாதசி இந்த ஏகாதசி விரதத்தில் எல்லோரும் பகவானை நினச்சி தியானம் பண்ணணும் கண்டிப்பாக இதுக்கு முக்கியமான நியமங்கள் பார்த்தாசி கார்த்தாழே எழுந்து நீராடி நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே சாப்பிடக்கூடாது பகவானுடைய சிந்தனையில் தான் இருக்கணும் இரவும் பகலும் அவனுடைய கதையை கேட்கணும் அப்புறம்தான் மறுநாள் துவாதசிக்கு பாரணை செஞ்சுட்டு தான் பூஜை முடிக்கணும் இப்போ இந்த ஏகாதசி அன்னைக்கு பார்த்தேன்னா விரதம் அனுஷ்டித்து இவ்வளோ கஷ்டத்தில் இருந்த யாசகன்கிறவர் உடைய கதையை பார்த்துருப்போம் அப்போ அவ மனைவி வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியாருக்கு பிக்ஷை கொடுக்கும்போது வீட்டில் ஒரு நெல்லிக்காய் தான் இருக்கும் அது அழுகின நிலையில் அதை துவாதசி பாரணைக்காக வச்சுருந்ததை கூட சன்னியாசி கேட்டார்னு கொடுக்கும்போது அவளுடைய ஏழ்மையை பார்த்து கனகதராஸ்தவம் பாடினார் ஆதிசங்கராச்சாரியார் துவாதசியில் அம்பாளை நினச்சி அந்த மகாலட்சுமியை படிக்கும்போது அம்பாள்லேருந்து தங்க மழை பொழிஞ்சு வறுமையை தீர்த்தான்னு நம்ம கதையெல்லாம் படிச்சுருப்போம் அதனால் ஏகாதசி அன்னைக்கு பெருமாளை நல்ல சேவிச்சுட்டு துவாதசிக்கு மகாலட்சுமியோடைய அந்த கனகதராஸ்தவத்தையும் பாடுறது ரொம்ப நல்லது இப்படி பண்ணால் வறுமையெல்லாம் நீங்குங்கிறது ஒரு ஐதீகம் மேலும் அன்னைக்கு விஷ்ணு சகசிரநாமம் படிங்கோ விஷ்ணுவுடைய நாமங்கள் நாலாயிர திவ்ய பிரபந்தங்கள் இருக்குது எது எது படிக்க முடியுமோ படிக்கலாம் அது கண்டிப்பாக இதை வ அது வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது மாதம் மாதம் ஏகாதசி வரும் மாதம் மாதம் ஏகாதசி பண்ண முடியாட்டாலும் வருஷத்திற்கு ஒரு முறையாவது ஏகாதசி அதாவது இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி அன்றாவது நம்ம விரதம் உபவாசம் இருந்து மறுநாள் பாரணை செய்யணுங்கிறது வெறும் பாரணை மட்டும் செய்கிறதுனால எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது ஏன்னா நிறைய பேர் இந்த ஏகாதசியில் உபவாசம் இல்லாதவர்களுக்கு துவாதசி பா பாரணைங்கிறது பலன் தராது அதனால் அதை கொஞ்சம் இதாக பார்த்துக்கணும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்றாக இருக்கிறது ஆக இந்த ஏகாதசி விரதம் வைகுண்ட ஏகாதசி என்று நீங்களும் உபவாசம் இருந்து 
மறுநாள் துவாதசி பாரணை செய்து பகவானை சேவித்து விட்டு நல்ல ஒரு பாக்கியத்தை பெறணும்னு வேண்டிக் கொள்கிறேன் ஆக இந்த வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டிக்கிறவர்களுக்கு சகல விதமான பாவங்களும் நீங்கிடுமா எல்லாரும் அந்த பாவங்களையெல்லாம் நீங்கிண்டு புண்ணிய பலன் கூட போய் மோட்ச பிராப்தியை பகவான் கொடுக்கிறார் ஆக தொடர்ந்து வைகுண்ட ஏகாதசி விரதம் அனுஷ்டித்தவர்களுக்கு சகல சம்பத்துக்களும் கிட்டும் ஓம் நமோ நாராயணாய நமக நன்றி வணக்கம்